ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தநாதன் தன்னம்பிக்கை பேச்சில் கிளாஸ் லெவனில் நம்ம ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியில் எக்ஸ்கிரீட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் தேர் எலிமினேஷன் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் பார்ட் அனிமல்ஸ் அக்கூமுலேட் அக்கூமுலேட்னால் சேர்க்கிறது ஸ்டோர் பண்ணுறது அம்மோனியா யூரியா யூரிக் ஆசிட் கார்பன் டைஆக்சைட் வாட்டர் அண்ட் அயான்ஸ் லைக் என்னென்ன அயான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சோடியம் பொட்டாசியம் க்ளோரின் பாஸ்பேட் சல்ஃபேட் எட்ஸட்ரா இதில் வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும் அளவுக்கு மிஞ்சின நாள் அமிர்தமும் நஞ்சு எதுவுமே அக்குமுலேட்னால் என்ன அர்த்தம் தேவைக்கு அதிகமாக அப்படியே உடம்புல சேகரிச்சுக்கிட்டு போகுதுன்னு அர்த்தம் அது நமக்கு சேஃப் கிடையாது தேவைக்கு அதிகமாக எது இருந்தாலும் இதில் அமோனியா யூரியா யூரிக் ஆசிடு கார்பன் டை ஆக்சைடெலாம் ஆல்ரெடி அன்வான்டடு தான் நமக்கு எய்தர் பை மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதெல்லாம் எப்படி பாடியில் ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னா மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அந்த மாதிரிலாம் ஆர் பை அதர் மீன்ஸ் லைக் எக்ஸஸ் இன்ஜெக்ஷன் அதிகமாக சாப்பிட்றது ஃபுட்டு நிறைய எடுத்துக்கிறது அதனால் எக்ஸஸாக எடுத்துக்கிறதுனால நமக்கு இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் உடம்புல ஸ்டோர் ஆகலாம் தீஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் ஹாவ் டு பி ரிமூவ் டோட்டலி ஆர் பார்ஷியலி நம்ம பாடியிலேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது ரிமூவ் பண்ணப்படணும் அல்லது பார்ஷியலாகவாவது ரிலீஸ் பண்ணப்படணும் எலிமினேட் பண்ணப்படணும் இன் திஸ் சாப்டர் யூ வில் லேர்ன் த மெக்கானிசம் ஆஃப் எலிமினேஷன் இதெல்லாம் எப்படி எலிமினேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மெக்கானிசத்தை படிக்க போகிறோம் ஆஃப் தீஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் வித் ஸ்பெஷல் எம்ஃபசைஸ் ஆன் காமன் நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் ஸோ காமன் நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட்னா அமோனியா யூரியா யூரிக் ஆசிட் தான் நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் ஸோ மற்றதை விட நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் நம்ம பாடியில் ஸ்டோர் ஆகிறதுனால தான் நமக்கு பெரிய பிரச்சனையே அதற்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அது எப்படி நம்ம பாடியிலேருந்து எலிமினேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாப்டரில் படிக்க போகிறோம் அமோனியா யூரியா யூரிக் ஆசிட் ஆர் த மேஜர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் ஏன் அதுக்கு பேர் நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் எல்லாத்துலேயும் நைட்ரஜன் இருக்கும் எக்ஸ்கிரீட்டட் பை த அனிமல்ஸ் ஸோ ப்ரோட்டீனில் அதிக நைட்ரஜன் இருக்குது ப்ரோட்டீன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் தான் க்ரோ ஆக முடியும் அதே சமயத்தில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் எடுக்கிறோம் அவ்வளோ கூட ஃபிசிக்கலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணினா தான் நம்ம பாடியிலேருந்து தேவையில்லாத வேஸ்ட்டை வெளியேற்றப்படும் பார்த்துக்குங்க அமோனியா இஸ் த மோஸ்ட் டாக்ஸிக் ஃபார்ம் நீட் கொஷின் மோஸ்ட் டாக்ஸிக் ஃபார்ம் இந்த மூணில் அமோனியா யூரிக்யா யூரிக் ஆசிட் இந்த மூணில் எது மோஸ்ட் விஷத்தன்மை வாய்ந்தது அமோனியா நீட் கொஷின் ரெக்கயர்ஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃபார் இட்ஸ் எலிமினேஷன் அமோனியா நம்ம பாடியிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணணும்னா நிறைய எக்கச்சக்கமான வாட்டர் தேவைப்படும் வேரஸ் யூரிக் ஆசிட் பீயிங் த லீஸ்ட் டாக்ஸிக் கேன் பி ரிமூவ்ட் வித் ஏ மினிமம் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் யூரிக் ஆசிட் தான் லீஸ்ட் டாக்ஸிக் ஸோ நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்டில் அமோனியா யூரியா யூரிக் ஆசிட் அமோனியா மோஸ்ட் டாக்ஸிக் யூரிக் ஆசிட் லீஸ்ட் டாக்ஸிக் நீட் கொஷின் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க த ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கிரீட்டிங் அமோனியா இஸ் அமோனோடீலிசம் அமோனோடீலிசம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்க அமோனியா அமோனோடீலிசம் ஈஸி சிம்பிள் மெனி போனி ஃபிஷர்ஸ் போனி ஃபிஷர்ஸ் அக்வாட்டிக் ஆம்ஃபிபியன்ஸ் அக்வாட்டிக் ஆம்ஃபிபியன்ஸ் and aquatic insects aquatic insects are ammonotelic in neat question ammonotelic example bony fishes many bony fishes aquatic amphibians and aquatic insects even all ammonotelic in nature ammonia as it is readily soluble in generally secreted by diffusion across body surface or through gill surface in fishes as அமோனியம் அயான்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சொன்னவங்க எல்லாம் அக்வாட்டிக் அக்வாட்டிக்னா என்ன அர்த்தம் தண்ணியில் இருக்கவங்க ஸோ அமோனியா தான் தண்ணியில் கரைஞ்சிருமே அண்ட் தண்ணி எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அமோனியா வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும்னா நிறைய வாட்டர் வேணும் வாட்டருக்குள்ளதா இருக்குது இந்த போனி ஃபிஷஸ் அக்வாட்டிக் ஆம்ஃபிபியன்ஸ் அக்வாட்டிக் இன்செக்ட்ஸில் தண்ணிக்குள்ளேயே தான் இருக்க போகுது ஸோ ஈஸியாக அது அமோனியா வந்து சாலிபிள் இன் வாட்டர் அப்படிங்கிறதுனால அப்படியே பாடியிலேருந்து டிஃப்யூஸ் பண்ணி போயிடும் ஓகேங்களா தென் kidneys do not play any significant role in its removal so ammonium release pandrathukku ammonium ions release pandrathukku kidney ki periya vela kadaiyadu terrestrial adaptations terrestrial na aquatic na water terrestrial na land nelathila vaalravanga appdi artham terrestrial adaptation necessitated important enna oru theva thevai padudhu land la vaalravangalukku enna adu any sig- oh, sorry necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid so land la irukkudi animals la ammonia excrete panna padamaatadu adu or waste product ah andha form la varadu vishathanmai vaindathu adukku nareya thanni venum ana land la irukavanga kitta thanni kammiya da irukum body la thanni adhigama store panni vechikanum nama survival ku அதனால் யூரியா யூரிக் ஆசிட் ஃபார்மில் நம்ம நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட்டை வெளியேற்றணும்னா கொஞ்சம் தண்ணியிலேயே அதை வெளியேற்றிட முடியும் ஃபார் 
கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டர் நம்ம பாடியில் ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுருந்தால் தான் நம்ம ஆக்டிவாக இருக்க முடியும் அதனால் மேமல்ஸ் பாலூட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேமல்ஸ் மெனி டெரஸ்ட்ரியல் ஆம்பிபியன்ஸ் டெரஸ்ட்ரியல்னா லேண்டு ஆம்பிபியன்ஸ் அண்ட் மெரைன் ஃபிஷ்ஷஸ் மெரைன் ஃபிஷ்ஷஸ் இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சி போனி ஃபிஷ்ஷஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்குது தண்ணி வந்து ஆறு குளம் ஏரி இந்த மாதிரி உப்பு இல்லாத தண்ணியில் இருக்குது அமோனியம் சால்ட் ஈஸியாக கரைஞ்சி போயிடும் ஆனால் கடல் தண்ணியில் ஆல்ரெடி உப்பு இருக்குது அதில் போய் எப்படி அமோனியம் சால்ட் கரையும் கரையாது அப்போது மெரைன் ஃபிஷ்ஷஸில் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நீட் கொஷின் கேட்பாங்க மெரைன் ஃபிஷ்ஷஸ் எக்ஸ்ட்ரீட் யூரியா அண்ட் ஆர் கார்டு யூரியோ டீலிக் அனிமல்ஸ் மெரைன் ஃபிஷ்ஷஸ் ஸோ ஃபிஷ்ஷஸே பார்த்துக்குங்க போனி ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து அமோனோ டீலிக் பட் மெரைன் ஃபிஷ் வந்து உப்பு அதிகமாக இருக்குது அமோனியம் சால்ட் போகாது அதனால் அது வந்து யூரியோ டீலிக் மெரைன் ஃபிஷ் யூரியாவை வெளியேற்றும் Ammonia produced by metabolism is converted into urea. So, நம்ம பாடி இல்லைனா அமோனியா என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிரும் யூரியாவா கன்வெர்ட் ஆயிரும் எங்க லிவர் ஆஃப் தீஸ் அனிமல்ஸ் அதனால தான் லிவர் கெட்டு போகாம அதை பாதுகாப்பா பார்த்துக்கணும் நல்ல தண்ணி அடிக்கக்கூடாது கெட்ட பழக்கங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது தேவையில்லாத ட்ரக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கூடாது அதெல்லாம் போய் லிவரை கெடுத்துடும் ஓகேங்களா சரி and released into the blood which is filtered and excreted out by kidneys inga enna solranga inda edathile ammonia va urea va convert pandrathu liver liver la nindu urea blood la release agudhu blood la release panna patta urea kidney mooliyama filter panni urine mooliyama veliyetra padudhu appdin solranga புரியுது இல்லைங்களா ஓகே சம் அமௌண்ட் ஆஃப் யூரியா மே பி ரீட்டைன்ட் இன் த கிட்னி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் சம் ஆஃப் தீஸ் அனிமல்ஸ் டு மெயின்டைன் அ டிசையர்ட் ஆஸ்மாலாரிட்டி இந்த வாட்டர் எவ்வளோ இருக்கணும் அயான்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அதை ஆஸ்மாலாரிட்டி அப்படிம்பாங்க ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சோண்டு யூரியா ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க கிட்னி மேட்ரிக்ஸில் ரெப்டைல்ஸ் பேர்ட்ஸ் ரெப்டைல்ஸ்னா ஊர்வன பள்ளி முதல்ல ரெப்டைல்ஸ் பாம்பு இதெல்லாம் பேர்ட்ஸ் லேண்ட் ஸ்னெயில்ஸ் land snails and insects excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet or paste with a minimum loss of water and are called uricotelic so ivungala vandu pathina birds ala parakkara po nariya thanniya kudichittu parandhuna weight thangama keela chottu nu ulundrum parakka mudiyadhu weight thookikittu ana konjama thanni kudikkum அப்போ பறந்துக்கிட்டே போகுது அது யூரினில் நிறைய தண்ணி போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுது அது தண்ணி இல்லாமல் செத்து போயிடும் அதனால் அது கொஞ்சம் குடித்த தண்ணியை சேவ் பண்ணணும் கன்சர்வ் பண்ணணும் ஃபார் இட்ஸ் சர்வைவல் அதனால் என்ன பண்ணும் யூரின் போகிறத திக்காக யூரின் போகும் நம்ம எச்சம்னு சொல்கிறோம்ல அது ஆய் போகல கக்கா இல்லை காக்காவோட கக்கா கிடையாது காக்காவோட யூரின் திக்காக வருது காக்கா தலையில் அது எச்சம் போயிடுச்சு காக்கா ஆய் போயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது வந்து யூ காக்காவோட யூரின் ஏன்னா அது பறக்கும் போது நிறைய வாட்ரு பாடியில் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் வாட்ரு இருக்கிற கொஞ்சம் வாட்ரும் லிக்விடாக யூரினில் போயிடுச்சுனா வம்பா போயிடும்ட்டு திக்காக செமி சாலிடாக அந்த யூரினை ரிலீஸ் பண்ணும் யூரிகோ டிலிக் ஓகேங்களா ஸோ லேண்ட்ஸ் நெயிலில் இருக்க எக்ஸாம்பிள் நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க அமோனோ டிலிக் பார்த்துருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் என்ன போனி ஃபிஷ்ஷஸ் அக்வாட்டிக் ஆம்பிபியன்ஸ் அண்ட் அக்வாட்டிக் இன்செக்ட்ஸ் யூரியோ டிலிக் பார்த்துருக்கோம் மேமல்ஸ் டெரஸ்ட்ரியல் ஆம்பிபியன்ஸ் அண்ட் மெரைன் ஃபிஷ்ஷஸ் யூரிகோ டிலிக் பார்த்துருக்கோம் Reptiles, birds, land snails and insects. Insects. Aquatic insect is ammonotelic. Land insect is uricotelic. Okay. Next. A survey of animal kingdom present, presents a variety of excretory structures. Excretory structure is one species of difference. That is variety. In most of the invertebrates, the first one is not. These structures are simple tubular forms whereas vertebrates have complex tubular organs called kidney. So vertebrates like kidney are there, invertebrates like kidney are there, simple tubular form is there. Some of these structures are mentioned here. What do you think? Tell me a neat question. Like Protonephridia or flame cells are the excretory structures in platyhelminthes, rotifers, some annelids, and cephalocardates okay la ipo protonephridia engalla irk platyhelminthes la irk example flate worms flate worms le adavadhu platyhelminthes oda common name flat worms flat worms ke example planaria okay rotifers some annelids and the cephalocardate cephalocardate la amphioxus amphioxus naal example kuduthirukanga 
இதெல்லாம் என்னது புரோட்டோன் எஃப்ரிடியா ஆர் ஃப்ளேம் செல்ஸ்னு சொல்கிறோம் புரோட்டோன் எஃப்ரிடியா ஆர் primarily concerned with ionic and fluid volume regulation that is osmo regulation so flame cells are proton nephridia osmo regulation ku help pannudhu nephridia next idoda munjirchi proton nephridia next nephridia are the tubular excretory structures of the earthworms proton nephridia la undu konjam improved developed okay la earthworms and other annelids earthworms annelids la nephridia da excretory structure nephridia help to remove nitrogenous wastes and maintain fluid and ionic balance adha osmo regulation okay la next idoda nephridia mudiyudhu edhula irukku nu paathunga nephridia edhula irukku appadina earthworms and other annelids la nephridia irukku then malphigian tubules enga irukku ungalku nalla theriyum malphigian tubules cockroach la irukku excretory structure present in cockroach malphigian tubules help in the removal of nitrogenous waste and osmo regulation rendukume help pannudhu nitrogenous waste ye remove pannudhu osmo regulation ku help pannudhu antennal glands antennal glands are green glands idoda ungalku malphigian tubule mudinjichu antennal glands are green glands perform the excretory function in crustaceans like prawns crustacean like prawns appo inga proton nephridia irukku nephridia irukku malphigian tubules irukku antennal glands irukku inda naalu endanda type of organism la irukengaradhukana examples koduthirukanga enna enna waste material la endha form la release pannum abbingaradhu koduthirukanga தயவு செய்து இதை சைடில் அப்படின்னு நோட் பண்ணி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ப்ரோட்டோன் எஃப்ரிடியா நெஃப்ரிடியா மால்ஃபிஜியன் டியூப்யூட்ஸ் ஆன்டினல் கிளான்ஸ் ஆர் க்ரீன் கிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது எழுதிக்கோங்க ப்ரோட்டோன் எஃப்ரிடியாவுக்கு இன்னொரு பேர் ஃப்ளேம் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது எழுதி வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் என்ன ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க கொஷினில் கேட்பாங்க சரி நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போவே நீங்கள் நோட் பண்ணி வைக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் வீடியோ பார்த்து முடிக்கிறதுக்குள்ள அதையும் சைட் பை சைட் நோட் பண்ணி வச்சுருங்க நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் நம்ம ஹியூமன் எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்